வணக்கம் மாணவர்களே இந்த அறையில் மின்விசிறி சுழல்கிறது டியூப்லைட் எரிகிறது இதற்கெல்லாம் இது மூல காரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு இதற்கு மின்சாரம் தான் மூல காரணம் இந்த மின்சாரம் எந்தெந்த வகையில் தயாரிக்கப்படுகிறது நீர் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது அனல் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது அணுவிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது இல்லையா அதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்ற மின்சாரம் தான் இந்த மின் கருவிகளை இயக்குகிறது சரி இது இல்லாமல் வேறு பல பொருளிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது பேட்டரி என்று சொல்லுவார்கள்வா அதிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது நான் இன்று உங்களுக்கு இது இருக்கிறது அல்லவா இது என்ன இது ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இந்த எலுமிச்சம்பழத்திலிருந்து எவ்வாறு மின்சாரத்தை தயாரிப்பது என்று உங்களுக்கு இன்று சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இது ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த எலுமிச்சம்பழத்திலே இது இருக்கிறது அல்லவா இது ஒரு காப்பர் கம்பி தாமிர கம்பி இந்த தாமிர கம்பியை ஒரு புறம் சொருக வேண்டும் இது இருக்கிறது அல்லவா இது ஒரு துத்தநாக கம்பி இந்த துத்தநாக கம்பியை மறுபுறம் அதே எலுமிச்சம்பழத்தில் வேறொரு பக்கத்தில் சொருக வேண்டும் இதற்கு அலிகேட்டர் கிளிப்புகள் என்று பெயர் அதாவது இணைப்பு கிளிப்புகள் இந்த மின் வாய்களை இணைக்கின்ற கிளிப்புகள் இந்த தாமிர கம்பியானது நேர்மின் வாயாகவும் இந்த துத்தநாக தகடானது எதிர்மின் வாயாகவும் செயல்படுகின்றது சரி இப்பொழுது ஒரு எலுமிச்சம்பழத்திலிருந்து மற்றொரு எலுமிச்சம்பழத்திற்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு தொடர் இணைப்பை கொடுக்க போகிறோம் அதாவது இந்த கிளிப்பிலிருந்து நேர்மின் வாயிலிருந்து இதில் மீண்டும் ஒரு துத்தநாக தகட்டையும் ஒரு புறத்தில் ஒரு காப்பர் கம்பியும் சொருகுகிறோம் இப்பொழுது இந்த கிளிப்பை கொண்டு இதை இணைக்கின்றோம் இதிலிருந்து ஒரு கிளிப்பு இந்த நேர்மின் வாயிலிருந்து இந்த எதிர்மின் வாய்க்கு மறுபடியும் ஒரு கிளிப்பின் மூலம் இணைப்பு கொடுக்கிறோம் இப்பொழுது இந்த மின்சூற்றில் இறுதியில் என்ன இருக்கிறது என்றால் ஒரு நேர்மின் வாயும் இந்த எலுமிச்சம்பழத்திலிருந்து ஒரு எதிர்மின் வாயும் இருக்கிறது இப்பொழுது இது வேலை செய்கிறதா இதில் மின் சுற்று பூர்த்தியாகி இருக்கிறதா மின்சாரம் வருகிறதா என்று சோதித்து பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு மல்டிமீட்டர் இந்த மல்டிமீட்டரை இணைக்க போகிறேன் இந்த நேர்மின் வாயை நேர்மின் வாயில் இணைக்கிறேன் எதிர்மின் வாயில் இந்த சிவப்பு வண்ண கம்பியை இணைக்கிறேன் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மல்டிமீட்டரிலே கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு இருநூற்றி அறுபது அதாவது இரண்டு புள்ளி அறுபது வோல்ட் மின்சாரம் வருகிறது இதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் இந்த எலுமிச்சை பழங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக ஒரு எலுமிச்சை பழத்திற்கு ஒரு வோல்ட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும் இதுவே பனிரெண்டு எலுமிச்சை பழங்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் பனிரெண்டு வோல்ட் வரும் இருபது எலுமிச்சை பழங்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் இருபது வோல்ட் வரும் இதற்கு இன்னும் சில சர்க்கியூட்டுகளை இணைத்தால் இந்த வோல்டேஜையும் ஆம்பியரையும் அதிகப்படுத்த முடியும் இதை மாணவர்களாகி நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டும் சரி இப்பொழுது இது ஒரு மின் விளக்கை எரிய வைக்கிறதா என்று பார்க்கலாம் ஒரு மின் விளக்கை எரிய வைக்கிறதா என்று பார்க்கலாம் இப்போது நான் ஒரு சிறு மின்சார பல்பை எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த மின்சார பல்பை இந்த கிளிப்புகளோடு இணைக்கிறேன் மின்சார பல்பை இதில் இணைக்கும் பொழுது இந்த மின்சார பல்பானது எரிவதை காணலாம் இதே போன்று இந்த எலுமிச்சம்பழங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமான அளவில் தொடரணிப்பு இணைக்கப்பட்டால் ஒரு மின் பல்புக்கு பதிலாக நாம் ஐந்து ஆறு பல்புகள் எரிய வைக்கலாம் கடிகாரத்தை ஓட வைக்கலாம் ஆம் நண்பர்களே இந்த எலுமிச்சம்பழம் மட்டுமல்ல உருளைக்கிழங்கையும் பயன்படுத்தி இதே போல் மின்சாரத்தை நாம் பயன்படுத்தலாம் ஏன் இந்த இது போன்ற ஆராய்ச்சிகளுக்கு நாம் வருகிறோம் என்றால் இந்த காலகட்டத்திலே நீர் பற்றாக்குறை இருக்கிறது எனவே நீர் மின்சாரம் கிடைப்பது அரிதாகி கொண்டு வருகிறது அனல் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தும் போது நிலக்கரி மாசு ஏற்படுகிறது சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது அணு மின்சாரத்தை ஏற்படுத்துகின்ற போது அணு கதிரியக்கம் ஏற்பட்டு உலகம் பாதிக்கப்படுகிறது இதில் இந்த பாதிப்புகளில் இருந்தால் மீற மீள வேண்டும் என்றால் மாற்று முறை மின்சாரத்தை தயாரிக்க வேண்டிய காலகட்டத்திலே நாம் இருக்கின்றோம் இந்த பொறுப்பு மாணவர்களாகிய உங்கள் கையில் இருக்கிறது எனவே தான் இன்று உங்களுக்கு இந்த கருத்தை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் நீங்கள் இது போன்ற ஒரு ஆர்கானிக் பொருட்களிலிருந்து மின்சாரம் தயாரித்தீர்கள் என்றால் அந்த பொருளானது மண்ணுக்கு உறவாகவும் மாறும் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் இந்த சுற்றுச்சூழலை சீரழிக்காத ஒன்றாக இருக்கும் எனவே மாணவர்களே நன்றாக உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் இது போன்ற மாற்று முறை மின்சாரத்தை நீங்கள் தயாரித்தால் இந்த உலகம் மேலும் உயர்வடைவதற்கும் அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அதாவது நீடித்த வளர்ச்சிக்காகவும் இது பயன்படும் என கூறி இந்த முறையை நீங்கள் மேற்கொண்டு ஆய்வு செய்யுங்கள் என கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்